За нашим столиком присутствует композитор Марк Фраткин, автор этой песни. Эта песня ему принесла большую популярность, известность, любовь нашего народа. И справедливую. И справедливую, так да, сказать. Да. Если э, он может, он нам расскажет о тех э, временах и, и как, создавалась, и как песня, создавалась эта песня. И как ее впервые в нашем ансамбле пели. Знаете, дорогие мои товарищи, фронтовые мои друзья, конечно, то, что мы сегодня встретились вместе в такой день, знаете, Павел Иванович, я в Москве, они в Киеве, вы из-за Львова. Это было очень волнительное, очень трудное время. Мы отступали, оставляли Днепр. И в городе Урюпинске я встретился с замечательным нашим поэтом Евгением Долматовским. И мы решили с ним написать песню о вере в победу, о том, что мы оставляем сейчас Днепр, но мы вернемся и мы обязательно победим. Мы нашли в каком-то заброшенном доме поломанное пианино. Знаете, сели, так, опыта совместной работы mm -hmm. не было. Я там что-то начал играть, и вот он сказал свои первые слова. «Ой, Днепро, Днепро, ты течешь вдали, и волна твоя, как слеза». Вот видите, большой поэтический образ, река плачет. Я им ответил музыкой. Они что, я не помню, это было как во сне все. Мы сделали эту песню. И вот на другой день с великим страхом я принес в ансамбль, потому что там были самые первые и самые строгие судьи. Вот сидит Остап Дарчук, солист оперных театров, доцент Львовской консерватории, который был первым исполнителем этой песни. А рядом с ним второй исполнитель, замечательный певец, ныне народный артист Советского Союза, солист Львовского оперного театра Павел Кармалюк. Эта песня глубоко вошла в наши сердца, в нашу душу и, безусловно, волновала не только слушателей, но и нас как исполнителей. Так как мы оставили Украину, и там весь текст был посвящен, конечно, Украине. И поэтому, товарищи, я, когда ее получил, эту песню, я со слезами на глазах ее начал петь. Песня Днепре на меня очень сильно подействовала, потому что я первое время действительно не мог репетировать. Просто э, слезы и не мешали. Просто. Но знаете, как эта песня поднимала людей на большие дела. И так таки мы эти дела сделали потом. Потому что песня нужна, и она сыграла свою роль. Давайте, спасибо за добро. Да, слава, Меньше слава. говорить, да, да, а споем это. Будет 
Oh, oh, oh. 